வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது நந்தினி சதீஷ்குமார் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் நீட் விளக்கு மசோதா உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு மாறாக உள்ளது மசோதாவை திருப்பி அனுப்பி ஆளுநர் விளக்கம் நாற்பத்தைந்தாவது சென்னை புத்தக கண்காட்சி பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி முதல் மார்ச் ஆறாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய நாளை கடைசி நாள் பிரதான கட்சிகளுக்கு இணையாக களம் காணும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனை ஆவணமின்றி கொண்டு செல்லப்படும் பணம் பொருட்கள் பறிமுதல் நெல்லை ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளியில் போதுமான இடவசதி இல்லை என புகார் பள்ளியை முற்றுகையிட்டு பெற்றோர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் புதுச்சேரியில் பள்ளி கல்லூரிகள் நாளை திறப்பு கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யும் பணிகள் தீவிரம் சந்திராயன் மூன்று ஆகஸ்ட் மாதம் விண்ணில் ஏவப்படும் முன்கட்ட சோதனைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்ததால் விண்ணில் ஏவ தயாராகி வருவதாக பிரதமர் அலுவலகம் தகவல் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தில் ஏற்பட்ட பழுதால் ஓசூர் அரசு மருத்துவமனையில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு மருத்துவமனை நிர்வாக நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் செங்கல் சூழலில் கொத்தடிமைகளாக வேலை செய்து வந்த நபர்கள் இருபத்தி ஒன்பது பேரை மீட்ட வருவாய்த்துறையினர் சொந்த கிராமங்களுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் இந்திய குடிமை பணியிடங்களுக்கான யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் முதல்நிலை தேர்வு ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கிட்டத்தட்ட இருபது மாநிலங்களில் தகுதி உள்ள தொன்னூற்றைந்து சதவிகிதம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது திருப்பதி கபிலீஸ்வரர் கோவில் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவ விழா இம்மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி மார்ச் மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நடக்கிறது ஆந்திராவில் புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு எதிராக அம்மாநில அரசு ஊழியர்கள் சலோ விஜயவாடா என்ற மாபெரும் கண்டன பேரணியை நடத்தினர் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இருபத்தி நான்கு புள்ளி நான்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள உணவுப் பொருட்கள் வீணடிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில் தக்காளி ஏற்றி வரும் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கு நிரந்தரமாக இடமுதுக்க முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ரஞ்சிக்கோப்பை கிரிக்கெட் பிப்ரவரி பத்தாம் தேதி தொடங்கும் என பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது விராட் கோலியின் நூறாவது டெஸ்ட் போட்டி பகலிரவு ஆட்டமாக நடைபெறும் என்று பிசிசிஐ தலைவர் சவுரவ் கங்கோலி அறிவித்துள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன நீட் விளக்கு மசோதா உச்சநீதிமன்ற உத்தரவிற்கு மாறாக உள்ளதாக கூறி நீட் விளக்கு மசோதாவை ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அரசுக்கே திருப்பி அனுப்பியுள்ளார் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி நீட் விளக்கு மசோதா சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது 
மசோதா அனுப்பப்பட்டு நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு நீட் விலக்கு மசோதா உச்சநீதிமன்ற உத்தரவிற்கு மாறாக உள்ளதாகவும் நீட் மசோதாவை தமிழக அரசு மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என ஆளுநர் மாளிகை செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாற்பத்தி ஐந்தாவது சென்னை புத்தக கண்காட்சி பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி முதல் மார்ச் ஆறாம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது ஜனவரி மாதம் நடைபெறுவதாக இருந்த சென்னை புத்தக கண்காட்சி கொரோனா அச்சம் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டது தற்போது பல்வேறு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதால் புத்தக கண்காட்சி நடத்த அனுமதி கோரப்பட்டிருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து புத்தக கண்காட்சியை பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி முதல் மார்ச் ஆறாம் தேதி வரை நடத்திக் கொள்வதற்கான அனுமதியை தமிழக அரசு வழங்கியுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் போதுமான இடவசதி இல்லை என கூறி பெற்றோர்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூரில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது இப்பள்ளியில் சுமார் நூற்று எண்பது மாணவ மாணவியர் கல்வி பயின்று வருகின்றனர் ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி கல்வி வகுப்பு நடைபெறுகிறது இருப்பினும் இரண்டு வகுப்பறை மட்டுமே உள்ளது கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க அறிவித்திருந்தாலும் இரண்டு வகுப்பறைகள் மட்டுமே இருப்பதால் அதனை செயல்படுத்த முடியாமல் ஆசிரியர்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் வகுப்பறை கட்டடத்திலேயே மதிய உணவு வழங்க வேண்டிய நிர்பந்தமும் அப்பள்ளிக்கு ஏற்பட்டுள்ளது ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில் வட்டார கல்வி அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது வேறு இடத்தில் செயல்பட்ட வட்டார கல்வி அலுவலகம் கொரோனா தொற்றால் பள்ளிகள் திறக்காமல் இருந்த நிலையில் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில் வட்டார கல்வி அலுவலகம் செயல்பட்டு வந்தது தற்போதும் பள்ளி கட்டடத்திலேயே கல்வி அலுவலகம் செயல்படுவதால் மாணவர்கள் இடப்பற்றாக்குறையால் அவதிப்படுவதாக கூறி பெற்றோர்கள் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வட்டார கல்வி அலுவலகத்தை வேறு இடத்திற்கு மாற்றிவிட்டு கட்டிடத்தை பள்ளிக்கு வழங்குவதாக வட்டார கல்வி அலுவலர் கூறியதை தொடர்ந்து பெற்றோர்கள் கலைந்து சென்றனர் ஒசூர் அரசு மருத்துவமனையில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதை அடுத்து நோயாளிகள் அவதியடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனர் இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பழுதாகி உள்ளது இதனால் நோயாளிகளுக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது குடிநீர் கிடைப்பதில் சிரமம் இருப்பதால் உள்நோயாளிகளும் வெளிநோயாளிகளும் அவதியடைந்துள்ளனர் இதனால் மருத்துவமனை நிர்வாகம் விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது இதுகுறித்து ஒசூர் அரசு மருத்துவமனையின் தலைமை மருத்துவ அலுவலர் பூபத்தியை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் பழுது நீக்கும் பணி நடைபெறுவதாக தெரிவித்தார் ஊழியர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டதால் கடந்த மாதம் மூடப்பட்டிருந்த வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவ பரிசோதனையில் தொற்று பாதிப்பு உறுதியானதால் பூங்கா மூடப்பட்டது இந்த நிலையில் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி பூங்கா இன்று திறக்கப்பட்டது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பூங்கா திறக்கப்பட்ட போதிலும் பார்வையாளர்கள் வருகை குறைவாகவே இருந்தது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் காவல்துறையினரின் கொடி அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தமிழகம் முழுவதும் வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி ஒரே கட்டமாக உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது இதில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை திண்டுக்கல் மாநகராட்சி கொடைக்கானல் பழனி ஒட்டன்சத்திரம் ஆகிய மூன்று நகராட்சிகள் மற்றும் இருபத்தி மூன்று பேரூராட்சிகளுக்கான தேர்தலில் மொத்தம் நானூற்று பதவிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது இதனையொட்டி தேர்தல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை காவல்துறையினர் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் தேர்தலை அமைதியாக நடத்தும் வகையில் பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி காவல்துறையினரின் கொடி அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது திண்டுக்கல் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து தொடங்கிய கொடி அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வளம் வந்து திண்டுக்கல் நகர் வடக்கு காவல் நிலையத்தில் முடிவடைந்தது காரணமாக தொடர் விடுமுறைக்கு பின்னர் புதுச்சேரியில் பள்ளி கல்லூரிகள் நாளை திறக்கப்பட உள்ளது 
புதுச்சேரியில் கொரோனா தொற்று குறைந்து வருவதன் காரணமாக நாளை முதல் மீண்டும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் திறக்கப்படும் என கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அறிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் பள்ளி கல்லூரிகள் திறக்கப்பட உள்ளதால் வகுப்பறைகள் மாணவர்கள் அமரக்கூடிய இருக்கைகள் கிருமி நாசினி கொண்டு சுத்தம் செய்யப்பட்டு வருகிறது இதேபோல் பள்ளி கல்லூரி வளாகம் முழுவதும் சுத்தம் செய்யும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது பள்ளிகளில் கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி வகுப்புகளை நடத்தவும் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது அரசின் மானியத்துடன் சோலார் பேனல் அமைக்கும் முறை உஞ்சை புளியம்பட்டி சந்தையில் கால்நடைகள் விற்பனை மந்தம் கூடலூரில் அகப்பட்ட இருபது சென்டிமீட்டர் அந்துப்பூச்சி உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் சூரிய சக்தியை கொண்டு இயங்கும் விவசாய மின்சார மோட்டாரை பயன்படுத்தி சிரமமின்றி மின்சார வாரியத்தை எதிர்பார்க்காமல் விவசாயம் செய்து வருகிறார் கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி மணிமாறன் விருத்தாச்சலத்தை அடுத்த விஜயமாநகரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிறு விவசாயி மணிமாறன் மின்சார பற்றாக்குறையின் காரணமாக விவசாயம் செய்ய முடியாமல் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளான நிலையில் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி கட்டமைப்பை நிறுவினார் மாற்று முறை விவசாயம் முறையில வந்து சோலார் மின்சக்தியை பயன்படுத்தி நான் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோலார் மின்சக்தியை பயன்படுத்தி அஞ்சு எச்பி மோட்டர் எங்களுக்கு ரன் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த அஞ்சு எச்பி மோட்டர் மூலம் வந்து ரெண்டு ஏக்கரை வந்து நான் நிறைவா விவசாயம் பண்ண முடியுது இந்த ரெண்டு ஏக்கர் அஞ்சு எச்பி மோட்டர்ல எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுட்டுநீர் முறையில வந்து நான் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஐம்பது சென்ட் வந்து கனகாமரம் ஒரு ஐம்பது சென்ட் வந்து மரப்பயிரான எலுமிச்சை பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஐம்பது சென்ட் வந்து நாங்கள் மிளகாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மீதி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா தென்னை தேக்குக்கு ஃபுல்லாகவே சுட்டுநீர் முறையில் இந்த நிறைவான தண்ணி இதில் கிடைக்குது சோலார் பேனல் அமைக்க ஒரு முறை முதலீடு செய்தால் பல ஆண்டுகளுக்கு நிம்மதியான பாசன நீர் கிடைப்பதாகவும் மின்வெட்டு பிரச்சனை இல்லாமல் விவசாயம் செய்ய முடியும் எனவும் விவசாயி மணிமாறன் தெரிவித்தார் அரசு மானியத்துடன் சோலார் பேனல் அமைப்பது எளிதான ஒன்று எனவும் தெரிவித்தார் இது மொத்தம் வந்து அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் வந்து எஸ்டிமேட்ல பண்ணி கொடுத்தாங்க இல்ல ஒன்னு அஞ்சு நம்ம கட்டணும் மீது நாலு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் நம்ம தோட்டக்கலைத்துறை மூலம் நம்மளுக்கு மானியமா கொடுத்தாங்க அது மூலம் நிறைய விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மின் மோட்டார் சோலார் சக்தியில் இயங்குற மின் மோட்டர் எட்டு வருஷமா இன்னைக்கு செயல்பட்டு இருக்கு எட்டு வருஷமாவும் சிறப்பா செயல்படுது எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம நல்லபடியா அவர் மாற்று விவசாயத்தை அரசாங்கத்தை நம்பியோ கரண்ட் நம்பியோ இல்லாம நம்ம மாற்று விவசாயம் பண்றதுக்கு இது நிறைவா இருக்குங்களே சோலார் பேனல் பராமரிப்பு குறித்த பயிற்சிகளை அரசு விவசாயிகளுக்கு அளித்தால் தங்கள் தேவைகளையும் குறைகளையும் தாங்களே சரி செய்ய உதவும் என மணிமாறன் தெரிவித்தார் விழுப்புரம் அருகே செங்கல் சூளையில் கொத்தடிமைகளாக வேலை செய்து வந்த நபர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கண்டமங்கலம் அருகே உள்ள சின்னபாபு சமுத்திரம் கிராமத்தில் இரண்டு வருடங்களுக்கு மேலாக கொத்தடிமைகளாக சிலர் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பதாக கோட்டாட்சியருக்கு தகவல் கிடைத்தது தகவலின் அடிப்படையில் அங்கு சென்ற வருவாய்த்துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் கொத்தடிமைகளாக தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த இருபத்தி ஒன்பது பேரை மீட்டு அவர்களை உளுந்தூர்பேட்டை வட்டாட்சியரிடம் ஒப்படைத்தனர் பின்னர் அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் அனைவரும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரியவந்துள்ளது சொந்த ஊருக்கு அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மீட்கப்பட்டவர்களில் பலர் சிறுவர்களும் இளைஞர்களும் என்பதால் அவர்களுக்கு கல்வி வேலைவாய்ப்பு போன்றவைகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருப்பதால் புஞ்சை புளியம்பட்டி கால்நடை சந்தையில் விற்பனை மந்தம் அடைந்துள்ளது இதனால் வியாபாரிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் புஞ்சை புளியம்பட்டி கால்நடைகள் வாரச்சந்தை வியாழக்கிழமை தோறும் நடைபெறும் நிலையில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வர்த்தகம் நடப்பது வழக்கம் இந்நிலையில் தற்போது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளதால் ஆவணமின்றி ஐம்பது ஆயிரத்திற்கும் மேல் பணம் எடுத்துச் செல்ல முடியாது இதனால் வாரச்சந்தைக்கு குறைவான வியாபாரிகளே வந்திருந்தனர் எருமைகள் பதினாறு முதல் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் கருப்பு வெள்ளை மாடு இருபத்தி இரண்டு முதல் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் ஜெர்சி இருபத்தி மூன்றாயிரம் முதல் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சிந்து பதினைந்தாயிரம் முதல் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் என பல்வேறு கால்நடைகள் எண்பது லட்சம் ரூபாய்க்கு மட்டுமே விற்பனையானது சாதாரண நாட்களில் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வர்த்தகம் நடைபெறும் நிலையில் தற்போது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறையால் விற்பனை மந்தம் அடைந்துள்ளது விவசாயிகள் மற்றும் வியாபாரிகளை கவலை அடைய செய்துள்ளது
நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் மோத்து எனப்படும் அந்து பூச்சிகள் பல வகைகளில் உள்ளன இந்நிலையில் சுமார் இருபது சென்டிமீட்டர் அகலம் உள்ள மிகப்பெரிய அந்து பூச்சி ஒன்று குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் வந்தது அதனை கண்டு பெரியவர்கள் முதல் குழந்தைகள் வரை ஆச்சரியமடைந்தனர் மேலும் அந்து பூச்சியை பார்த்து குழந்தைகள் அதனுடன் விளையாடி மகிழ்ந்தனர் தற்போது கூடலூரில் தென்பட்டுள்ள அந்து பூச்சி அட்லஸ் மோத்து என அழைக்கப்படுகிறது இந்த வகை அந்து பூச்சிகள் இருபத்தைந்து முதல் முப்பது சென்டிமீட்டர் வரை வளரக்கூடியவை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் அறுநூறு வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளது பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் அந்தந்த மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றனர் சென்னையில் ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று நான்கு வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மொத்தம் அறுநூறு வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர் அவற்றை வெப் ஸ்ட்ரீமிங் மூலம் கண்காணிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது வாக்குச்சாவடி மையங்கள் ஸ்ட்ராங் ரூம் என மொத்தம் ஆறாயிரத்து நூற்று பதினெட்டு கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சமூக சிந்தனைகளை சிறுவர்கள் மத்தியில் வளர்ப்பது போன்ற முன்னெடுப்புகளை புதியகம் தொலைக்காட்சி இளம்படை என்ற குழுவின் மூலம் செய்து வருகிறது இளம்படையில் உள்ள சிறுவர்களுக்கு சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாப்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சிகளும் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன ரெட்டேரிலிருந்து இளம்படை வீரர் காரூன் ஏரிக்கு அருகே குப்பைகள் கொட்டப்படுவது குறித்து புகார் தெரிவித்தார் கழிவுகளை அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள குப்பை தொட்டிகளில் போட அறிவுறுத்தும் காரோன் ஏற்கனவே ஏரிக்கரையில் போடப்பட்டுள்ள குப்பைகளை அகற்றவும் குப்பை போடாமல் இருக்க எச்சரிக்கை பலகை வைக்கவும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் பல வாகனங்கள் வேகமாக கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது ஆனா யாருமே தங்களுடைய வேலை காரணங்களால இந்த அழக ரசிக்காம போறாங்க இவங்க இத ரசிக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல இங்க குப்பைகளை கொட்டிட்டு போயிடுறாங்க அதனால நீர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாசடையுது மற்றும் சென்னையின் தண்ணீர் பற்றாக்குறை வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக உள்ளது இந்த இடத்துல யாருமே குப்பைகளை கொட்டாதீங்க உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல உள்ள குப்பை தொட்டியில போய் இந்த எல்லா குப்பையும் போய் நீங்க கொட்டுங்க சென்னை மாநகராட்சிக்கு என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இங்க உள்ள குப்பைகள் எல்லாத்தையும் அகற்றி இங்க இனிமே யாரும் குப்பை போடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு போர்டு வச்சீங்கன்னா இனிமே வரப்போற காலங்கள்ல யாருமே இங்க குப்பையை போட மாட்டாங்க அதனால இந்த நீரும் மாசடையாது புது யுகம் இளம்படைக்காக நான் உங்கள் காரும் ஆகஸ்ட் மாதம் விண்ணில் பாயும் சந்திராயன் த்ரீ வேட்பு மனு தாக்கலில் வித்தியாசம் காட்டும் வேட்பாளர்கள் நீட் தேர்வில் சாதித்த பண்ணப்பட்டி அரசு பள்ளி மாணவர்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் சந்திராயன் மூன்று வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் ஏவப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மக்களவையில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ள பிரதமர் அலுவலகம் சந்திராயன் மூன்றுக்கான சோதனைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து விஷயங்களும் வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யப்பட்டு விட்டதாகவும் இதனை ஏவும் பணி வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெறுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது நிலவின் தென் துருவத்தை ஆராய சந்திராயன் இரண்டு விண்கலம் மூலம் விக்ரம் லேண்டர் அனுப்பப்பட்ட நிலையில் நிலவில் தரை இறங்குவதற்கு மிக அருகில் இருந்த பொழுது அதனுடன் ஆன தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது இதையடுத்து சந்திராயன் மூன்று திட்டத்தை இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்தனர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இறுதியில் இந்த திட்டம் அறுநூற்று பதினைந்து கோடி ரூபாய் செலவில் செயல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டு ஏற்கனவே நிலவை சுற்றி வரும் ஆர்பிட்டருடன் இந்த முறை லேண்டர் ரோவர் விண்கலங்களை மட்டும் அனுப்ப திட்டமிட்டு பணிகள் நடைபெற்று வந்தது கொரோனா உள்ளிட்ட காரணங்களால் திட்டங்களை முடிக்க தாமதம் ஏற்பட்ட நிலையில் தற்போது சந்திராயின் மூன்று விண்கலத்தை ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஏவ தயாராகி வருவது தெரிய வந்துள்ளது முதல் முயற்சியிலேயே மூன்று மாணவர்கள் நீட் தெருவில் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரை அடுத்துள்ள காடையாம்பட்டி தாலுகாவில் பண்ணப்பட்டி கிராமம் உள்ளது இக்கிராமத்தில் பொன் விழாவை கடந்த அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது மிகவும் பின்தங்கிய கிராமங்கள் குக்கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என இப்பள்ளியில் சுமார் ஆயிரம் மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் இந்த பள்ளியில் படித்த மூன்று மாணவர்களான பவித்ரா கார்த்திகேயன் ராகவன் ஆகியோர் முதல் முயற்சியிலேயே மூன்று பேரும் நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்றனர் 
தொடர்ந்து ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டு கலந்தாய்வில் கலந்து கொண்டதில் பவித்ராவிற்கு கோவை தனியார் கல்லூரியிலும் கார்த்திகேயனுக்கு திருச்சி அரசு கல்லூரியிலும் ராகவனுக்கு நாமக்கல் அரசு கல்லூரியிலும் மருத்துவம் படிக்க இடம் கிடைத்துள்ளது இந்த மாணவர்களுக்கான பாராட்டு விழா பள்ளியில் நடைபெற்றது இதில் பள்ளி ஆசிரியர்கள் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் சக மாணவர்கள் பாராட்டினர் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மோட்டிவேஷனலாக எங்ககிட்ட பேசுவாங்க ஏதோ ஒன்று வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும் நல்ல நிலைமையில் இருக்கணும் அப்படின்னு மோட்டிவேஷன் நல்லா கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அடுத்து நீட் எக்ஸாம் வந்தது அந்த நீட் எக்ஸாமில் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணனால செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் ஃபார் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அது மூலமாக எனக்கு கேஎம்சிஹெச் கோயம்புத்தூரில் சீட் கிடைச்சிது நான் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையான ஒரு சாதாரணமான ஒரு வறுமை கூற்று கீழே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குடும்பத்தில் இருந்து தான் நான் வந்தேன் நீட் எக்ஸாம் எழுதி ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே நல்ல தேவையான எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கிறதுக்கான தேவையான கட் ஆஃப் கிடச்சிச்சு ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் இப்போ வந்து திருச்சி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் எனக்கு சீட்டு கிடச்சிருக்கு நாளை வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு கடைசி நாள் என்பதால் நாகை நகராட்சியில் உள்ள முப்பத்தி ஆறு வார்டுகளில் போட்டியிடுவோர் அதிக அளவில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர் சிலர் தாரை தப்பட்டைகள் முழங்க ஊர்வலமாக வந்து நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு குத்தாட்டம் போட்டு வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர் அலுவலகம் முன்பு குத்தாட்டம் போட்டதால் போலீசார் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தும் போது வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது விருத்தாச்சலம் நகராட்சி நகர்மன்ற உறுப்பினர் தேர்தலில் சுயேட்சை வேட்பாளர் மாட்டு வண்டியில் வந்து மனு தாக்கல் செய்தார் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் நகராட்சியில் முப்பத்தி மூன்று வார்டுகள் உள்ளது தற்போது வேட்புமனு தாக்கல் நடந்து வரும் நிலையில் விருத்தாச்சலம் ராஜீவ்காந்தி நகர்பகுதியைச் சேர்ந்த சந்தோஷ் என்பவர் சுயேட்சையாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்காக தனது ஆதரவாளர்களுடன் மாட்டு வண்டியில் ஊர்வலமாக வந்தபோது மாடு திடீரென மயங்கி விழுந்தது பின்னர் ஆதரவாளர்கள் மாட்டை சரி செய்த பின்னர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் மதுரை கோரிப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் இருபத்தி இரண்டு வயதான எம் ஏ பட்டதாரி மோகனா ஐ ஏ எஸ் போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகி வருகிறார் மாணவி மோகனா மதுரை மாநகராட்சி இருபத்தி எட்டாவது வார்டில் சுயேட்சையாக போட்டியிடுவதற்காக வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் பெண்கள் தயக்கம் இல்லாமல் அரசியலுக்கு வந்து மக்கள் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் என் பேர் மோகனா சார் இருபத்தி எட்டாவது வார்டு கோரிப்பாளையம் தொகுதியில் சுயேட்சையாக போட்டியிடுறதுக்காண்டி வேட்புமனு தாக்கல் பண்ண வந்திருக்கேன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆல்ரெடி எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸில் போயிடுச்சு ஸோ மறுபடியும் இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அண்ட் சைமன்டேனியஸாக இதுவும் பண்ணுன்றதுக்காண்டி நான் கட்சியும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் நானும் அந்த ஏரி அந்த ஒவ்வொரு வார்டு மக்களுக்கு உள்ள இருந்த ஒரு ஆள் தான் நானும் ஸோ பேசிக்காக எங்கள் வார்டில் என்னென்ன பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களோ அதில் நானும் நிறைய அனுபவிச்சிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தண்ணி பிரச்சனை ரோடில் அப்படி சாக்கடை தேங்கி இருக்கிற அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது சொல்லிகிட்டே போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க இப்போ சரி பண்ணாத விஷயங்கள் அதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்காக இப்போ நான் என்ன அப்படின்னா அதெல்லாம் நான் சரி பண்ண முடியும் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை நகர்மன்றத்தில் உள்ள முப்பத்தி ஆறு வார்டுகளில் கவுன்சிலர் பதவிக்கு போட்டியிட அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் சுயேட்சைகள் போட்டி போட்டு வேட்புமனு தாக்கல் செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் நகர்மன்ற தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்காக வேட்பாளர் ஒருவர் கரும்புடன் நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை முன்னிட்டு கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கிய வேட்புமனு தாக்கல் நாளை நான்காம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது இந்நிலையில் ஓசூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் பல்வேறு கட்சியினர் சுயேட்சைகள் என தங்களது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்ய கோவிந்தனர் இதுவரை மொத்தம் ஐம்பத்தி ஆறு வேட்புமனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி மறைமலை நகர் செங்கல்பட்டு மதுராந்தகம் நகராட்சிகளும் கருங்குழி அச்சுருப்பாக்கம் இடைக்கழிநாடு மாமல்லபுரம் திருப்போரூர் திருக்கழுக்குன்றம் ஆகிய ஊராட்சிகளிலும் நகராட்சி உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது மேலும் பெண்கள் அதிக அளவில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்து வருகின்றனர்
தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு தேர்தல் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பெரம்பலூர் துறையூர் சாலையில் செஞ்சேரி எனும் இடத்தில் உரிய ஆவணமின்றி காரில் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட அறுபத்தி ஆறாயிரத்து அறுநூறு ரூபாய் பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அடுத்த இறையூர் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் எந்த ஆவணமும் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்றி மூன்று ஆயிரம் ரூபாயை பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மம்சாபுரம் பிரதான சாலையில் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட போது இருசக்கர வாகனத்தில் உரிய ஆவணமின்றி எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று லட்சம் ரூபாய் பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர் திருச்சி மாநகராட்சியில் வேட்புமனு தாக்கல் நடைபெறும் மையங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு நேரில் ஆய்வு செய்தார் முசிறி நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அப்பணிகளை ஆட்சியர் சிவராசு நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் வாக்கு என்னும் மையத்திற்கு சென்ற மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு பணிகளை பார்வையிட்டு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினார் நாளை மாலை ஐந்து மணியுடன் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடையும் நிலையில் கடைசி நேரத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வருபவர்களுக்கு வரிசை அடிப்படையில் டோக்கன் வழங்கப்பட்டு வேட்புமனுக்கள் பெறப்படும் என்று ஆட்சியர் சிவராசு தெரிவித்தார் நாளைக்கு வந்து வேட்புமனல் ஐந்து மணிக்கு மேலே வந்து எத்தனை பேர் இருந்தாலும் டோக்கன் கொடுத்து ப்ராப்பராக வாங்க சொல்லியிருக்கோம் எந்த ஒரு வேட்பாளருடைய மனு வந்து வாங்குவதற்கு நம்ம அஞ்சு மணிக்குள்ளே வந்துட்டால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு டோக்கன் பண்ணி வெயிட் பண்ணி வாங்குவோம் ஸோ வேட்புமனு பூர்த்தி செய்வதற்கு அவங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருந்தாலும் ஹெல்ப் டெஸ்க் நம்ம போட்டிருக்கோம் அவங்களுக்கு எதாவது ரோல் ஏதாவது ப்ராப்ளம் எனக்கு வரிசை என்ன தொடர் என் பாகம் என் இதெல்லாம் தெரியலனாலும் சொல்கிறோம் ரோலும் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி வேட்புமனு மூணு மூணு ஏ வந்து பூர்த்தி செய்வதற்கு உண்டான வழிமுறைகள் எதாவது தெரியலனாலும் சொல்கிறதுக்கு ஹெல்ப் டெஸ்க் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குப்பதிவு மையத்தில் அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீதர் நேரில் ஆய்வு செய்தார் மாணவியை நேரில் அழைத்து பாராட்டிய மாவட்ட ஆட்சியர் கிள்ளுக்குடி ஊராட்சி தொழிலாளர்கள் சாலை மறியல் போராட்டம் முருகனை மனமுடித்த வள்ளிக்கு தாய் வீட்டு சீதனம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட பல்வேறு கட்சியினரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்து வருகின்றனர் இதில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வருபவர்களில் ஒரு சிலர் மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் தேர்தல் அலுவலகத்துக்கு வந்து செல்கின்றனர் கோவையில் வேட்பாளர் ஒருவர் மாட்டு வண்டியில் வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் மதுரை மாநகராட்சி ஐம்பதாவது வார்டில் போட்டியிடும் இருபத்தி ஒரு வயது இளம்பெண் அனிதா தனது ஏழு மாத கை குழந்தையுடன் வந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் மதுரை எண்பத்தி இரண்டாவது வார்டு சோலை அழகுபுரம் பகுதியில் போட்டியிட எண்பத்தி இரண்டு வயதான ராஜா என்பவர் எம்ஜிஆர் வேடமணிந்து வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் ராமநாதபுரம் நகராட்சியில் போட்டியிட வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்ய வந்தவர்கள் டிராக்டரில் கரும்புகள் அலங்கார தோரணங்கள் கட்டி ஊர்வலமாக வந்து மனு தாக்கல் செய்தனர் அண்டை மாநிலங்களில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் தமிழகத்தில் தொற்று குறைந்து வருவதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் பகுதியில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சுகாதார பணியாளர்கள் முன்களப் பணியாளர்களுக்கான பூஸ்டர் டோஸ் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் முகாம் நடைபெற்றது இதனை பார்வையிட சென்ற சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தமிழகத்தில் அறுபத்தி இரண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் இதுவரையில் ஒரு தவணை கூட தடுப்பூசி செலுத்தவில்லை என தெரிவித்துள்ளார் தைப்பூச திருவிழாவின் போது முருகனை திருமணம் செய்த வள்ளிக்கு தாய் வீட்டு சீதனம் கொண்டு செல்லும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது பழனியில் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற தைப்பூச திருவிழாவின் போது அருள்மிகு முத்துக்குமாரசாமி வள்ளி தெய்வானைக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெற்றது இந்நிலையில் வள்ளிக்கும் முருகனுக்கும் திருமணம் நடைபெற்றதால் வள்ளியின் பிறந்த வீடான குறவர் இன மக்களின் சார்பில் தாய் வீட்டு சீதனம் வழங்கப்பட்டது அதன்படி தமிழகம் முழுவதும் உள்ள குறவர் இன மக்கள் அனைவரும் இணைந்து பழனி முருகனுக்கு தாய் வீட்டு சீதனம் கொண்டு சென்றனர் 
இதில் தேன் தினை மாவு மா பலா வாழை உள்ளிட்ட பழங்கள் கிழங்குகள் ஆகியவை சீர்வரிசையில் வைத்து ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு முருகனுக்கும் வள்ளிக்கும் சீதனமாக வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் குறவர் இனத்தைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் மருத்துவம் படிக்க இடம் கிடைத்துள்ள மாணவியை நேரில் சந்தித்து ஸ்டெதஸ்கோப் அணிவித்து ஆட்சியர் பாராட்டினார் மதுரை மாவட்டம் உசலம்பட்டி அருகே பானா மூப்பன்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த தங்கப்பேச்சி என்ற அரசு பள்ளி மாணவி நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்று அரசின் உள்ஒதுக்கீடு மற்றும் மருத்துவம் படிப்பதற்கான செலவுகளை அரசே ஏற்கும் என்ற அறிவிப்பை தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு மருத்துவம் படிக்க செல்கிறார் இந்நிலையில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அனிஷ் சேகர் மாணவியின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று மாணவிக்கு மருத்துவ உடை ஸ்டெதஸ்கோப் அணிவித்து பாராட்டினார் அவரது பெற்றோர்களுக்கும் பொன்னாடை அணிவித்து பாராட்டினார் அப்போ படித்த அளவுக்கு நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு மதிப்பெண்கள் எடுத்தேன் அங்கே வந்து பாஸ் ஆகி சீட்டு கிடச்சிச்சு இன்றைக்கி கலெக்டர் ஐயா வந்து எனக்கு வெள்ளை கோட்டும் ஸ்டெதஸ்கோப்பும் போட்டு விட்டு எனக்கு கௌரவப்படுத்தினார் பொன்னாடு பொடுத்தி நான் டாக்டர் ஆகிட்டா இந்த ஊர் மக்களுக்கு இல்லை எங்கள் நாட்டு மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன உதவி செய்வேன் நாகை மாவட்டம் கீழ்வேலூரில் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்திற்கு ஆன்லைன் பதிவு முறையை ரத்து செய்ய கோரி போராட்டம் நடத்தப்பட்டது கிள்ளுக்குடி ஊராட்சியில் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்திற்கு ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய காலை ஏழு மணிக்கு வர வேண்டும் என பயனாளிகளுக்கு ஊராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனால் கோபமடைந்த பயனாளிகள் கச்சனம் சாலையில் மறியலில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அன்றாட பணிகளை முடித்துவிட்டு காலை ஏழு மணிக்குள் வருவது எப்படி சாத்தியம் எனவும் ஆன்லைன் பதிவு முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினர் இதைத் தொடர்ந்து நேரில் வந்த கீழ்வேலூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் ராஜகோபால் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்ததன் பேரில் மறியல் கைவிடப்பட்டது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்